Welcome to Competitive Cracker Technical Exam. Junior Instructor Arithmetic Come Drawing. This is part 2 previous question analysis. Part 1 is part 1. Now, let's see. This is the last exam. 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 This is the previous question analysis. This is the last exam. Code A, that's the same thing. Let's go to the questions. Let's go to the question. The question is, what are engine cylinders made of? Engine cylinder is made of engine cylinders. What is the answer? The options are made of mild A, mild steel, B, carbon steel, option C, high speed steel, and option D, cast iron. What is the material made of engine cylinders? What is the cast iron made of engine cylinders? What is the engine cylinders? Okay, so if you have one engine part, we will learn what material we have to do with the engine. That is very important. We have to do with the engine cylinder. So, the engine cylinder is cast and we have to do with the engine cylinder. Now, let's look at the next question. The question is, electrical engineering is the question. The effective resistance of three resistors, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, Used in serious connection. Sradhi gata. Serious connection and nanu chupar nyeri kena da. Tan nyeri kena resistor gada. Moon ohm in deyum, 4 ohm in deyum, 5 ohm in deyum. Angin yana nanu nanu gil. Effective resistance ethra yana nanu chow chiri kena da. Options in okam. Alare simple idol ori question yana option A. 7 ohm. Option B. 5 ohm. Option C. 12 ohm. And option D. 3 ohm. Okay. End the arigum. Just to dunno add iya. Okay. Just to dunno add iya nanu nanu kithin dutta rang gittum. 3 ohm தன்னட்டுண்டு, அதைப் போலத்தனே, 4 ohm தன்னட்டுண்டு, 5 ohm தன்னட்டுண்டு. Just one add it, 12 ohm ஆனிதின்று சிரியாயிட்டுள்ள, உத்தரம் 12 ohm. பெட்டந்து நமுக்கு, உத்தரத்திலேக் கேத்தாம், எத்திரையான? 12 ohm ஆனு, serious connection ஆனுடம். serious connection ஆனு, அதைப் போலத்தனே, parallel connection உண்டு, ஒருத்து வேச்சோனே, serious connection टू ट्वेंटी वोल्ट सप्ले, the power of the current is सर्दी क्या था? Power आने चाहिए चिरी किन्तु था? Power आने चाहिए, the power of the current is, okay? Option नो का 54 वॉट, 180 वॉट, 360 वॉट एंड 760 वॉट இது பெட்டன் நம்கிற்கிற்கும் பவர் ஆனு சோய் சிரிக்கின்ன அது கொண்டு தன்னே நமக்கு தன்னிரிக்கின்ன என்தான் இவ்வட voltage தன்னட்டுண்டு எத்திரையான 220 Voltage itu tanda terang. Adik boleh tanya nak ke? Resistance itu tanda terang. Resistance itu terayaan 900 ohm yang resistance itu tanda terang. Power yang kita buatkan, walau ada yang lupa, power yang itu barang itu V square divided by R. Sradhi kita ada. Simbol ana substitute itu urutan kita V square divided by R. V square nak ke? 220 into 220 divided by. Okay, okay. Betul mana? Nama kita terus lagi kata. So 54 वॉट, ओके, 54 वॉट इन्दे अड़तो वेरी में दिन्दे उत्तर हैं, ओके, सो इंदा ने दिन्दे उत्तर, इंदा ने ऑप्शन ए आने करेक्ट आयटल लो उत्तर हैं, टा 54 वॉट, ओके, इंगेने चरिया री दिलो लगा, ओके, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, अंगने इंगे इ चरिया री दिलो लेक क्वेश्चन से लाम पढ़ just V square by R substitute இது உடுத்தாம் மதி நமுக்கு answer விட்டும் இங்கள் உள்ள சோதிங்கள் எல்லாம் சோதிக்கின்னும் உர்த்து வேக்கிகா இதல்லாம் previous question ஆனே அடுத்து கொச்சின் நோக்காம் அடுத்து கொச்சின் the ratio of shear stress to shear strain is சரதிக்காட்டாம் the ratio of shear stress to shear strain is materials என்னுடு சோதியானே shear stressும் shear strainும் தமிலுள்ள ratio என்ன பரியா என்ன Option A, Engs Modulus, Option B, Bulk Modulus, Option C, Rigidity Modulus, Option D, Poison Ratio. We have already answered the answer. Rigidity Modulus is the answer. Shear Stress is the answer to the ratio of shear strain. That is the Rigidity Modulus. Okay, now that is Engs Modulus. Engs Modulus is the answer. Just Stress by Strain. Okay, Stress by Strain is the answer. What do we have to do? இப் பரண்ணா, Engs Modulus கட்டும் Bulk Modulus அணந்து நீங்கள் Volumetric Stress divided by Volumetric Strain Okay அப்பு அது உன்னும் உர்த்து வேக்கியாட்டா, Materials என்னும் நுள்ளிச் சோதியான Shear Stress to Shear Strain அதனே Rigidity Modulus என்னானு பரையாட்டா அடுத்த கொச்சின் நோக்காம் அடுத்த கொச்சின் Melting Point of Iron ஒரு Material நேயும் Melting Point சோதிக்கின்னுண்டு सिलेबस से ले अध कृत्य माय पारायण नंडा सिलेबस आरेना में के नमलो नरतोरी वीडियो चेदर टन आ सिलेबस जस्ट होना आ सिलेबस वीडियो नो गाना टा 
അപ്പോൾ ഇതിൽ അയൺ അയണിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെഷൻ തന്നെ സിലബസിലുണ്ട് ഓക്കെ സോ അയണിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതേപോലെ മറ്റു മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അയണിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അയണിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞില്ല ഓപ്ഷൻസ് ഇത്രയായിരുന്നു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാരനൈറ്റ് നോക്കുക ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നോക്കണം ഫാരനൈറ്റിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫാരനൈറ്റിലും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഉത്തരം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അയണിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും മെറ്റൽസിൻ്റെയും എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഓക്കെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതായത് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് ഓർത്തോണേ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എഡി കറണ്ട് ലോസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫോമറിലുള്ള എഡി കറണ്ട് ലോസുകൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ യൂസിംഗ് തിക്ക് വയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി യൂസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ലോ ഹിസ്റ്റോറിയസിസ് ലോസസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാവിംഗ് എ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി യൂസിംഗ് അയൺ കോർ ഏതാണ് എഡി കറണ്ട് ലോസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഡി കറണ്ട് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ഇവിടെ ഉത്തരം ഹാവിംഗ് എ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഒരു ലാമിനേറ്റഡ് കോർ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എഡി കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ എഡി കറണ്ട് ലോസസുകൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഹാവിംഗ് എ ലാമിനേറ്റഡ് കോർ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടോളറൻസ് ഓഫ് എ യെല്ലോ വയലറ്റ് റെഡ് കോഡർ റെസിസ്റ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആർ ഓക്കെ കോഡിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കോഡിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഓം ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടോളറൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ഓം ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടോളറൻസ് ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ഓം ആൻഡ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടോളറൻസ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ഓം ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടോളറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ റെസിസ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ റെസിസ്റ്റർ ആണ് നാല് കളർ കോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളൂ യെല്ലോ എന്നാൽ സാധാരണ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതും ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് യെല്ലോ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ തന്നിരിക്കുന്നത് വയലറ്റ് ആണ് ആൻഡ് തേർഡ് വന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് ആണ് കേട്ടോ റെഡ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഇല്ല ഇവിടെ നില്ലാണ് അപ്പൊ യെല്ലോന് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുക ഫോർ ആൻഡ് വയലറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുക സെവൻ ആണ് ഇവിടെ എത്ര എത്രയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൾട്ടിപ്ലെയർ ആണ
അതേപോലെ ഇത് ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഐസോടോപ്പിന്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കി ഐസോട്ടോപ്പ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റോമിക് നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സയൻസിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കെമിസ്ട്രി നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും ആറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് അത്രയും ന്യൂട്രോൺസ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം പതിനേഴാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് വിത്ത് വിച്ച് എ പ്യുവർ സിലിക്കൺ ബി ഡോപ്പ്ഡ് ടു മേക്ക് എ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് സിലിക്കൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഏത് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആണ് സിലിക്കണിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടും ഓക്കെ ഏതാണ് അലുമിനിയം ആണ് കേട്ടോ അലുമിനിയം ഓക്കെ അലുമിനിയം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സിലിക്കണിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഡോപ്പ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആറ്റം അത് അലുമിനിയം ആണ് ആ ഇംപ്യൂരിറ്റി ചേർക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അലോട്ടഡ് ഫോർ എഫ് എം റേഡിയോസ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എഫ് എം റേഡിയോസിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ നോട്ട് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിലോ ഹെർട്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെർട്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ടു തേർട്ടി കിലോ ഹെർട്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ടു തേർട്ടി മെഗാ ഹെർട്സ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം 88 എയ്റ്റ് ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് കേട്ടോ മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് കിലോ ഹെർട്സ് അല്ല മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എഫ് എം റേഡിയോസിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ നൂറ്റി എട്ട് കേട്ടോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് എഫ് എം റേഡിയോസിന് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ ദ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഈസ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൽ ഫോർക്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് അനലോ ഓപ്ഷൻ എ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പൾസ് സിഗ്നൽ നോക്കാം ഏതാണ് ഇത് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിലുള്ള സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോണെ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേ വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ എന്താണ് പറയുക ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി റിഫ്രാക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഡിസ്പേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിഫ്രാക്ഷൻ നോക്കിയേ ബേസിക് സയൻസ് ആണ് ബേസിക് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷ
സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നാല് കോളം വരയ്ക്കുക സിമ്പിളാണേ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ 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 സീറോ ഓപ്ഷൻ സി വൺ സീറോ വൺ സീറോ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ വൺ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ ട്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കലിനെ ബൈനറി നമ്പർ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവിനെ സിമ്പിളായിട്ട് ആക്കി മാറ്റാം കാരണം എന്താ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിളി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്നാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി ട്വൽവിന് പകരം ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇവിടെ ട്വൽവിന് പകരം ടെൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ആ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഓക്കെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ ടെന്നിന് പകരം വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ വൺ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ 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 വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈനറി നമ്പർ ഏത് ന്യൂമറിക്കലിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ മാക്സിമം പതിനഞ്ച് വരെ നമുക്കിത് കൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ചെറിയ രീതിയിൽ പതിനഞ്ച് വരെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം എത്ര എട്ട് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാല് ഒന്നും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഓർക്കുക കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരും അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയാമീറ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ മേജർ ഡയാമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി മൈനർ ഡയാമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഡയാമീറ്റർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഡയാമീറ്റർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡയാമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മൈനർ ഡയാമീറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ മൈനർ ഡയാമീറ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം ബേസിക് ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൂണ്ട് ഓർ അൺവൂണ്ട് എറൗണ്ട് എ സോളിഡ് keeping it always tight is a okay appo idinde uttaram idu engineering drawing il ninnu varuna oru oru chodyana just inde options nokkam cycloid option a option b involute option c ellipse option d helix okay just nokke idinde uttaram involute aanu to option b involute aanu idinde correct aayittulla uttaram appo engineering drawing il ninnum chodyangal varunnundu nammal part 1 il nammal kandana athyavasha nalla reethiyile പാർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു പാർട്ട് വൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ മെഷേർഡ് സൈസ് ഓഫ് എ ഫിനി ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്ടീസ് ആ ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്ടിൻ്റെ മെഷേർഡ് സൈസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആക്ച്വൽ സൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബേസിക് സൈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഡയമെൻഷനൈസ്ഡ് സൈസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൊഡക്ഷൻ സൈസ് ശ്രദ്ധിക്കുക മെഷേർഡ് സൈസ് ഓഫ് എ ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേതാണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആക്ച്വൽ സൈസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം മെഷേർഡ് സൈസ് ഓഫ് എ ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്ടി ഇസ് കോൾഡ് ആക്ച്വൽ സൈസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഓപ്ഷൻ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ സി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് അളക്കാനാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അളക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അളക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം മെഷർമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് മെഷർമെ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തോണേ അത് നമുക്ക് സിലബസിലുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഓക്കെ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ